അപ്പോൾ വരുത്തി എന്നുള്ള സിനിമ റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വെച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല റെസ്പോൺസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എല്ലാ എല്ലാ സിനിമകളും വിജയിക്കണം എല്ലാ സിനിമകളും ഓടണം അപ്പം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുത്തി എന്നുള്ള ചിത്രവും അത് എന്താ പറയുക അത് വിജയകരമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാമെന്നുള്ളതാണ് വിനായകനും നവ്യയും ഓരോ വാക്ക് സംസാരിച്ച് പിന്നെ സുരേഷും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓക്കെ ഞാൻ പോലീസായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു പോലീസ് എന്നല്ല ഒരു മാറി ഒരു ഡിസൈനിൽ വന്നൊരു പോലീസുകാരനാണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങളും എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം പടം വീണ്ടും നല്ലതായി വരട്ടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ചോദ്യവും എന്നോട് ചോദിക്കാം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും എന്നെ നമസ്കാരം ഒരു ഒരുത്തി റിലീസായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മീഡിയയിലുള്ള അധികം പേരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അത് എനിക്കൊരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരും നിരൂപകരും ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സിനിമയിലെ സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരും പേരെടുത്ത് പറയാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം നല്ല നല്ല സിനിമകൾ മലയാളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം വിളിക്കുകയും ആ സിനിമയെ പറ്റി അവരുടെ എഫ് ബിയിലും മറ്റും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അവരോട് എല്ലാവരോടും ഒരുത്തിയുടെ ടീമിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എപ്പോഴും ഏതൊരു സിനിമയുടെയും വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനൊരു ഒരു വില കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതൊരു വലിയ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഒരുത്തി റിലീസായപ്പോൾ തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അതായത് സിനിമയിൽ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരോ പോലും അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരെൻ്റെ നമ്പർ തേടി പിടിച്ച് വിളിക്കുകയും പടത്തിനെ പറ്റിയും കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിനായകൻ നമ്മുടെ സിനിമ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെയധികം വാചാലരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ ബിസി ആണോ എന്ന് പോലും അവർ മറന്നു പോകുന്നു സിനിമ കണ്ടിട്ടൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് രാധാമണി അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് തരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഈ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും അത് വീണ്ടും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു പരീക്ഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ റിലീസായത് അധികം കുട്ടികൾക്കും എക്സാമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം തീർന്ന് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും കൂടുതൽ ഫാമിലീസ് നമ്മുടെ സിനിമ കാണുക കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇൻസ്റ്റ വഴിയും എഫ് ബി വഴിയും ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ആം ഗിവിംഗ് ദ മൈക്ക് ഓവർ ടു സുരേഷ് താങ്ക് യു ആദ്യം മീഡിയക്കാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് വളരെ ചെറിയൊരു ഒരു സിനിമയെ പരമാവധി മലയാളികൾക്ക് മലയാളികളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീഡിയ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വരുന്ന റിവ്യൂസ് അവിശ്വസനീയമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മണിചിത്രത്താഴ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഒരു അമ്മച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹം ഈ സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കഴിയുന്ന പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടിരിക്കുന്നു തിയേറ്ററിൽ പോലും പോകാത്ത വള വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം തിയേറ്ററില
ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പല ലെയറുകൾ മീഡിയയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിരൂ നിരൂപകരായിട്ടുള്ളവരും റിവ്യൂ റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഓരോ ലെയർ എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച രാധാമണിയുടെയും എസ് ഐ ആൻ്റണിയുടെയും ജീവിതം ജീവിതത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ള രാഷ്ട്രീയം കൂടി നമ്മുടെ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് കൂടി ഈ സിനിമ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ആഹ്ലാദം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുത്തി ടീമിന് ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഒരു സർപ്രൈസും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നാലെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ റിവീല് ചെയ്യും താങ്ക് യു വീഡിയോക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇൻസിഡൻറ്റിലെ വനിത ഇപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയായി മാറി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് സ്വീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കൽ അവരെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരു അവർ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ നമുക്ക് ദിവസം തോറും നമുക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ സൗമ്യ നമ്മുടെ ആ കഥയിലെ ഒരു 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 പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് സൗമ്യയുടെ ജീവിതം ഉള്ളത് ബാക്കി ഒരു പക്ഷികൾ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന വാർത്തകളിൽ നിന്നൊക്കെയോ നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സൗമ്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം സൗമ്യ ഒരു ഒരു പ്രതീകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒക്കെ അവരെ അവർ ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാനം രാജേന്ദ്രൻ പൊന്നാടെ അണിയിക്കുന്ന പടമൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ സൗമ്യയുടെ ജീവിതവും മാറുന്നുണ്ട് രാധാമണിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചൂടിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം എൻ്റെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ സൗമ്യയുടെ പ്രതികരണവും സൗമ്യയുടെ പ്രതികരണം സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി എന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കാരണം ചേച്ചി ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റിയായി എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്വീകരണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഒക്കെ ഈ പടം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വനിതയിലും വലിയ വലിയ അങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചേ വരുന്നുണ്ട് സൗമ്യയുടെ പടവും നമ്മുടെ സിനിമ തീരുമ്പോൾ സൗമ്യയുടെ ഒരു വലിയ ചിത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സൗമ്യ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു സൗമ്യ അല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പേരോ മുഖമോ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെയും കൂടി കഥകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരാളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രതീകം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സൗമ്യമാരുടെ കഥകളാണ് നമ്മൾ ഒരു രാധാമണിയിലൂടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നവ്യ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നത് ആ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ കഥ കേൾക്കുന്നതും ഐ ആം ഡിസൈഡ് ടു ഡു ദ ഫിലിം വിനായകന് പക്ഷേ ആദ്യം തൊട്ടേ വിനായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് സുരേഷ് എഴുതുന്നത് തൊട്ടേ വിനായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അല്ലേ അന്ന് മുതലേ വിനായകനുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും എനിക്കും ഞാനും ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് വിത്ത് ഹിം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് വീണ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സുരേഷായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വിനായകൻ കൂടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വിനായകൻ സോ ഞാൻ വെച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയത് എക്സാക്ട്ലി ഹോൾ പ്രോജക്റ്റ് മെയ്ഡ് മീ എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഐ ഐ ഷുഡ് സേ അപ്പോൾ അതങ
ഇല്ല സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതല്ലാത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചതായിരുന്നു നമുക്ക് അത്രയും വിചാരിച്ചില്ല അത് അത്ര അത്ര പവർഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല സി ആ സീക്വൻസ് കണ്ടിരുന്നില്ലേ ഭയങ്കര ഈസി സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ജനത്തിൽ കൊണ്ട് കാരണം അത് അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ ഷൂ അല്ലേ ഷൂട്ടിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സിനിമ കണ്ടങ്ങനെ വന്ന് 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 അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതിന് ആ ഈസി ഇത്തിരി ഈസി അല്ലാന്ന് ജനത്തിന് തോന്നി അതാണ് ജനം അതിൽ സന്തോഷത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം അവിടെ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ച് ഡയലോഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കൈയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല സി വി നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡിഡ് ബിക്കോസ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കൈയ്യടി കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഇതിൽ ഹോൾ ഇവൻ ജ്വല്ലറി സീക്വൻസിൽ ഒക്കെ വി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി റിയലിസ്റ്റിക് അതായത് പഞ്ചുവേഷൻ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈയ്യടി വാങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ഷോർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഒന്ന് ബാക്ക് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് എടുത്താൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് സോ അത് പെർപ്പസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് എടുത്തത് അത് ഒരിക്കലും പഞ്ച് ഡയലോഗ് ആവരുത് അത് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാവണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് മനോഹരമായിട്ട് എന്താ പറയുക പെർഫോമൻസിൻ്റെയും എല്ലാം ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം നവ്യയുടെ പെർഫോമൻസ് എടുത്താലും ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നവ്യയുടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രാങ്ക്ലി ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി അത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് നവ്യ നമ്മളിതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടറായിട്ട് അവരെന്താണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്താണോ ആക്ടിവിറ്റി അതനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എടുത്താലും നമ്മൾ ഓൾവേസ് വി ഹാവ് മൂവ് ദ ക്യാമറ കോറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ആക്ച്വലി ആക്ഷൻസ് ആ ബീൻ കോറിയോഗ്രാഫ്ഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ക്യാപ്ചേർഡ് നോട്ട് ഈവൺ ഷോർട്ട് ലൈക്ക് അതൊരു ഷോർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട്സ് അല്ല അപ്പോൾ പല തരത്തിലും നമ്മൾ പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഈ പടത്തിൽ ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ പഞ്ചുവേറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സംബഡി കെയിം ആൻഡ് ടോൾ മീ ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൻഡുമായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ലൗഡായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ അല്ല ആ വാചകത്തെ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ രാധാമണിയെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ആരും ആരെക്കാൾ വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ വെച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എത്ര ക്ഷമയുള്ളവനും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ എവിടെയാണോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഭയക്കുന്നത് പണം നഷ്ടപ്പെടും മാനം നഷ്ടപ്പെടും ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഭയന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം പറയാനും ചെയ്യാനും പ്രതികരിക്കാനും ഒക്കെ മടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരുടേതല്ലാത്ത യാതൊരു കുറ്റവും അവരുടെ ഭാഗത്തില്ലാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ വന്ന് നാണം കെടാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നാണക്കേടിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്കൊരു വികാരം വരും ആ വികാരമാണ് പലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് രാധാമണിയിൽ ഞാൻ കൺ കണ്ടെത്തിയ അത് 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 ഒരു ഒന്ന് ഒന്നുമായിട്ടൊരു കമ്പാരിസണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയും പുരുഷനും അതങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ അല്ല രാധാമണി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണോ ടാഗ് ലൈൻ എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലെ രാധാമണി സഹിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സഹിച്ച് പിന്നീട് ധൈര്യം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അതെ അതെ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ ശരിയാണ് സ്ത്രീ ഓടുമ്പോ
ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശക്തി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് രാധാമണിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് രാധാമണി ഓടുന്നത് കൂടുതലാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീ ഓടാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുവരെ ക്രിറ്റിക്സ് ക്രിറ്റിക്സ് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു കല സൃഷ്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ പിന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരാണ് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അതാ നല്ലത് സുരക്ഷേട്ടൻ്റെ തലയിൽ ഇരിക്കട്ടെ പൊൻ കിരീടം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലോ എന്നാ ഈ കുറച്ച് മാറ്റി പറയാം നിങ്ങൾ സിനിമ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അയക്കുടി കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് മാത്രമോ ബാക്കി എല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്ന സഹ എന്താ പറയുക തുണികളാണ് അത് ഇടുന്ന തുണി വളരെ ആവശ്യമുള്ളതൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല ഓക്കെ അത് തന്നെ അതാണ് എൻ്റെ സത്യം വിനായകൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാ ഫേസിലും വിനായകൻ ഇത് തന്നെ തുണി മാറണം തുണി ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള സംഭവം തുണിയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് വിനായകൻ എന്നും വിനായകൻ തന്നെ ഈ ഫേസ് മാത്രം ഇത്ര കാണുന്നുള്ളൂ ഇത്രയല്ല നമ്മളെ കാണുന്നുള്ളൂ വിനായകനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത്ര കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗം തുണിയാണ് ആ തുണി നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ദ ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ആ തുണിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സി കള്ളിമുണ്ട് മാറി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ മുഷിഞ്ഞ വെള്ളമുണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അതും മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു കാക്കിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസൈനായി അത് എന്നെ തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ പടത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഒന്ന് വി കെ പി അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കള്ളിമുണ്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നെ ആരും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ കള്ളിമുണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ പണി കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കള്ളിമുണ്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആരും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇന്നും രാവിലെ വന്ന ഫോൺ കോള് കള്ളിമുണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താ ക്യാരക്ടർ ചേട്ടാ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് കള്ളിമുണ്ട് കൊടുത്ത് കല്ലെറിയുന്നതാണ് ഇന്നും ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മാറ്റി തരാൻ പറ ഞാൻ ഇരിക്കണ കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്നും മാറ്റി തരാൻ പറ ആദ്യാണ് തമിഴിടിയായി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കോംപ്രമൈസ് ആയി വി കെ പി തന്നു തന്നു സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അത് കൃത്യമായിട്ട് കാക്കിയാണ് നല്ല നാറ്റമാണ് കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് കാക്കി തുണി തന്നെ നാറ്റമാണ് കാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ തുണി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയോ കാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നാറ്റമാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാറും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എട്ടും പത്തും മണിക്കൂർ തൊപ്പി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പൊന്നോ അതൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഡിസൈനെങ്കിലും മാറിയില്ലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പടത്തിലോട്ട് ഞാൻ വരാനുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് വി കെ പി എന്നെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് സാറിനോട് അത് നിങ്ങളത് കാണാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിരിക്കാതെ നർമ്മം പറയണ വലിയ ആൾ നിങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിനോട് അതെടുത്ത് വെക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ നർമ്മം പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നർമ്മം പറഞ്ഞോളേ സി അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് എന്നോട് കുത്തി വെക്കരുത് ശരി എന്താപ്പാ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ല അതാണ് എനിക്ക് കുറേ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക്ക ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കള്ളിമുണ്ടി എന്ന് തന്നെ മാറ്റുന്ന പ്ലീസ് അഴുക്കിലെങ്ങനെയാണ് പെണ്ണ് വന്നത് പെണ്ണ് വരില്ല പെണ്ണ് ഒരിക്കലും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണ് വരായിരിക്കും പക്ഷെ വൃത്തിയില്ലാത്തവൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെണ്ണ് വരില്ല പെണ്ണല്ല ചെയ്യണത് സ്വയം വര ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്നും സ്വയം വരയല്ല നടക്കണത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചൊരു പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടോ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ വിചാരിച്ചതാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ സ്വയം വരം ഇന്നും 
ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് സ്വയം വരുമാണ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വെരി പേഴ്സണൽ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കണേ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തേർട്ടി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അഡ് ഡേസിൻ്റെ പകുതി കാശ് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ തരാം പിന്നെ പറ്റും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ് ഡേസിങ്ങിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് എനിക്ക് തരുമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയും പിന്നെ എന്നും നിങ്ങൾക്കതല്ലേ പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് ഈ ലോകം എന്താണ് ഞാൻ കലാകാരനല്ല ഞാൻ ഒരു ജോലിക്കാരനാ ഞാൻ കലാകാരനല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അതിൽ ഒതുക്കല്ലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനെനിക്ക് കാശ് കിട്ടിയേ പറ്റും അതവരുടെ ഏതാപ്പാ ഏത് പോസ്റ്റാ ഞാൻ എല്ലാ പോസ്റ്റും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു കുറെ നാളത്തേക്ക് ഇടാനല്ല ചില ആൾക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു കളയും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചില കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരുത്തന് ഒന്ന് കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവന് കൊണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് മാറ്റും ആ കൊണ്ടില്ലേ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഇല്ല അത് ഞാൻ എത്താണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോ അപ്പൊ മാറ്റിക്കളെ അല്ല ഞാൻ മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിമർശനം ഓൺലൈൻ ഇടുന്നത് ആ വിമർശനം പുള്ളി ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അല്ലെ നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മാറ്റും ഈ ലോകത്ത് മാന്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അമാന്യനാ ഞാൻ എന്നും ചീത്ത പറയും മാന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളപൂശിയ കുഴിമാടങ്ങൾ എന്നും ഞാൻ മോത്ത് നോക്കി ചീത്ത പറഞ്ഞിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണത് അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയലായിരുന്നു ഈ ഒരു പതിനാറ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ചെയ്തത് അത് ബാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴും മനസ്സിലായത് പടം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴും മനസ്സിലായത് ഒന്നും ബാധിക്കില്ല കോവിഡിൻ്റെ മരുന്ന് ഏറ്റവും ഡേട്ടായിട്ടുള്ള വിനായകനാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാലിൽ വന്നിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എൻ്റെ റിയാലിറ്റി അവിടെ വിനായകം എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ കാരക്ടറിന് യാതൊരു വിലയില്ല അമ്മ ഡേട്ട് ഞാൻ ആ ഡേട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ താണ്ട ഞാനല്ല ഐ നോട്ട് എ ഡേട്ട് ആ ഭയങ്കരനാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആ പ്രേക്ഷകരെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം അടുത്ത പടവും കൂടി വന്ന ബോറടിക്കും അപ്പം അതിന് ആ ആ കറക്റ്റ് സ്പേസിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും വെറുക്കും പിന്നെ എല്ലാവരെയും വെറുക്കും നിങ്ങളെയും വെറുക്കും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെങ്ങനെ പരിപ്പും ചോറും തിന്നണത് ഒരു ദിവസം ചമ്മന്തിയും ചോറെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പരിപ്പും ചോറും കഴിക്കാം പക്ഷെ എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റില്ല ഇല്ല കാരണം കാരണം ഞാൻ നവ്യായിട്ട് ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ ഭയങ്കര കണക്റ്റായി ഞാൻ നവ്യ കൊണ്ടം അത്ര ഹെവി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നവ്യ അഭിനയിച്ച രണ്ട് പടമുണ്ട് സോറി രണ്ട് പടം ഈ രണ്ട് പടത്തിലും ഞാൻ നവ്യയെടുത്ത് നവ്യ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പടം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഹലോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നവ്യ എന്നല്ല ഒരാളുടെ അടുത്തും ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്തിനാ നിർബന്ധമില്ല 
ലൊക്കേഷനിൽ നവ്യയുടെ സംസാരിക്കാനല്ലല്ലോ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ വരുന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനല്ലേ അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അത് ആ ശരി ആ നിങ്ങളാണല്ലേ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കണ്ട എടാ കള്ള പക്ഷെ പേഴ്സൺ നവ്യക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ നവ്യ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയും പക്ഷെ പേഴ്സൺ ഇതിനു മുമ്പ് നവ്യനെ എനിക്ക് നവ്യനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല നവ്യക്കും എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇതാർന്നു സത്യം അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിനായകനുമായിട്ട് ഭയങ്കര പരിചയമാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഞാനത് എനിക്ക് ഞാനങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിന് ജെനുവിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും പുള്ളി എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നവ്യ ഒരിക്കലും അത് ഒരു നുണ പറയണേ കേട്ടോ അത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ഒരു എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി പോകുന്നത് സംസാരിക്കാനല്ല അത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഈണ് അതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് സഖാവ് വി കെ പി പറയണത് എന്ത് അത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമാകണേലും ഒരു ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞാണെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നവ്യയുടെ കൂടെ ടങ്ക ടങ്ക അതല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നവ്യയുടെ അടുത്ത് സംസാ നവ്യ എന്നല്ല ആരായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല പൊതുവേ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് റിയൽ ലൈഫിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരാളായിട്ട് അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആകാൻ എന്തിനാണെന്നത് അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആയൊരു സൗഹൃദം ശ്രേയ റെഡി ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മൾ കണക്റ്റായി ഒരു തമിഴ് പടത്തിൽ ഞാനൊരു അഭിനയിച്ച പെണ്ണും കൊച്ചാണ് ശ്രേയ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്ററും ദൂരെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കാണാൻ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിങ്ങനെ വന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കൂട്ടുകാരെ പോലെ ഇറങ്ങും ഏതാപ്പാ ആ അതൊരു തമാശ വേർഡല്ല അത് ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി എന്നോ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാം ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലും നടക്കൂല്ല നടക്കണത് മാത്രമേ നടക്കേണ്ടത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ സ്പാർക്ക് അതൊരു ഡേട്ടി വേർഡാണ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ തോന്നുന്ന സിനിമകൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗഡ് ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടന്റ് വൈസ് അവിടെ ഞാൻ സിനിമയുടെ വലുപ്പം നോക്കാറില്ല ആ ആ അല്ല അതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു നല്ലൊരു ശീലമല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ നടക്കില്ല അത് ഓൺലൈൻ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു ആറാറ് പോലുള്ള പടം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷ പണം വരും നമ്മുടെ ഭാഷ പടങ്ങളെല്ലാം തട്ടി നീക്കി അത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും ബിസിനസ് വിനായകനോട് ചോദിച്ചില്ലേ സെയിം തിങ് വൈ ഷുഡ് ദ ഡൂ ദാറ്റ് ബിസിനസ് അപ്പം അതൊരിക്കലും അതൊരു നല്ല ശീലമല്ല കാരണം അതൊരു കാലഘട്ടം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമ കണ്ട് വളർന്ന് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറയണ മൂവിയൊക്കെ വെറും ഡേട്ടി മൂവിയ നിങ്ങൾ പറയണത് ഞാൻ പറയാം സി ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല റിയാലിറ്റി പറയാം ഞാൻ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് കാണുന്നത് വളരെ എന്നോ അന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സി ജി മൂവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ആനയുടെ പുറത്തിരിക്കണം അവൻ ആനയുടെ പുറത്ത് ഹെയറിലിരിക്കണ പോലെ സി ജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര എന്ന് പറയണത് വെറുതെ ഡേട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സി ജി മൂവികളെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് സി ജി എന്ന് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഭയങ്കര മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യാൻ നിന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആര് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് ഈ സി ജിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല പണ്ട് പണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഐ വിശ് സർ ചെയ്തിരുന്നു അത് അത് ഒരു സി ജി ഇല്ലാതെ വെറും ടു സി ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാരെ ക്രൗഡിൽ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ലൈവായിട്
വിതൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്കൽ വർക്ക് അന്ന് സിനിമയിലാണ് അതിന് ഓപ്റ്റിക്കൽ വർക്ക് ആണ് നോട്ട് ഇവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് സോ ഓപ്റ്റിക്കൽ വർക്ക് മിച്ചൽ ക്യാമറയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ എത്രയോ ക്രൗഡുകളെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ അവരുടെ അതൊക്കെ സിനിമ കണ്ട് വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം എന്നെ ഒന്നും ഒരിക്കലും അതിശയിപ്പിക്കാറില്ല എക്സാക്ട്ലി വിനായകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു കാരണം എന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു സി ജി ഫിലിം എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഐ വി ശ സാറിൻ്റെ ഈ നാട് എന്നെ ഇന്നും അതിശയിപ്പിക്കും കാരണം അത് ഹോണസ്റ്റാണ് അതിൽ കള്ളത്തരങ്ങളില്ല അതിൽ ആൾക്കാരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഹോണസ്റ്റ് ഈ എ ഷോട്ട് വാട്ട് എവർ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദർ സോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതേപോലെ കാണുന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പുതുമല എക്സാക്ട്ലി അഗ്രി വിത്ത് വിനായകൻ ഈ ലോകോത്തര സിനിമ Exactly. I said the same thing. Answer I give you in the beginning itself. Because that's why cinema is coming from our own language. We don't have to say that 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 we don't have to say that. Now, we have to say that we don't have to say that. How are you doing this? That is not the way it should be done. I don't have to say that. 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 ആ സ്പേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ ദ റീസൺ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡു തീർച്ചയായിട്ടും നാച്ചുറൽ നോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ ദ ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഫങ്ഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു പടം നന്നായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടും ആൾക്കാർ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ടും ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതായത് ആറ് ആറ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പടം തുടച്ചൊടുക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് That is because the film has created a wave, critically a wave. That is why the collection of all the people have a wave. That is why we don't have any confidence in our film. Slowly, it will grow. 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 Why are you talking about the film? Why are you അല്ല അത് നമ്മൾ തിയേറ്ററുകാരെ പറ്റി ഇതെല്ലാം ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ആൾക്കാർ പോയി ആ സിനിമകൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ തിയേറ്ററുകാർ വെക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കിൾ ഓഫ് ബിസിനസ് അതങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളുള്ള സമയത്ത് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമകൾ വലിയ തമിഴ് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാർ പോയി കാണുന്നു ആൾക്കാർ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തിയേറ്ററുകാർ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽസ് ആണത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഒരു അത് മാറി വരേണ്ടതായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പണ്ട് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലെ ആക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഒന്നും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അവരിവിടെ ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ദ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മീഡിയ അതിനെ ആഘോഷിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് എ ബിഗർ സ്റ്റാർ സോ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സാഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചെറിയ സിനിമകളും നല്ല സിനിമകളും ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ മലയാള സിനിമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടന്മാർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യുവമാർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ഇവിടുത്തെ ഒരു മഹാനാടൻ്റെ പടം പടം ഇറങ്ങി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു സൗണ്ട് ആണ് ഒന്നര കോടി എന്ന് ഞാൻ നേഷ് വന്നപ്പോഴാണ് പടം തുടങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ടരക്കാണ് ഇൻട്രോവലായപ്പോൾ ഒന്നര ആയപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഇറന്ന് ഓടി എന്നാണ് ഈ പറയണത് മനസ്സിലായോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ പടമാണ് ഒരു പൊട്ടലും ഉണ്ടായില്ല ഈ പടം കാണാൻ പിന്നീട് ആ ഒന്നര കോടിയിട്ട് പിന്നെ ആരും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇവർ വിചാരിച്ചല്ലോ ഒന്നും ഈ പണി നടക്കൂല ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഈ ഫാൻസ് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പടം നന്നാകാനും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു പടം ചീത്തയാകാനും പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വെറും എന്താ പറയുക ഇവന്മാരുടെ അവരുടെ ജോലിയില്ലാത്ത തെണ്ടികൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫാൻസിനെ നിരോധിക
ആരാണ് ഈ ഫാൻസിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ഞാനല്ലേ എന്നെ നിങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഏത് ഫാൻസ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പടം നടന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നര കോടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നടനാണ് പേര് പറയാനുള്ളതെന്നുള്ളൂ അല്ല അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തതിൽ കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് അല്ലേ ഒരു സിനിമ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുത്തി സിനിമയുടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ചർച്ചയിൽ ഞാനത് പറയാം നടൻ്റെ പേര് മോത്തോക്കി പറയാം ആ അത് വേണം ഇല്ല അതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ എത്ര ആൾക്കാർ വിറ്റ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളും വിൽക്കണല്ലേ എനിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വരാൻ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ കാശ് തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര റോങ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി വരൂല്ല എല്ലാവരും പേജ് ത്രീ അല്ല എന്നെ പോലത്തെ കുറേ പൊട്ടന്മാരുണ്ട് അവരൊന്നും പേജ് ത്രീ അല്ല ഇവിടെ വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ അവൻ്റെ മീഡിയ കയ്യിൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മീഡിയ എന്ന് പറയണ ഈ കാണിക്കുന്ന ജനം ഉണ്ടല്ല അത് വെറും കാശ് ഈ ലോകം തന്നെ കാശിലല്ലേ പിന്നെ ഒരു മര്യാദ കാണിച്ചാൽ മതിയായില്ലേ ആ ഹൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടതാണ് ഈ ഒന്നര കോടി പടം ഒന്നര കോടി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചോദ്യല്ലേ ചോദ്യല്ലേ ചോദിക്കണത് ശേ നിങ്ങൾ ചോദ്യല്ലേ ചോദിക്കണത് ശേ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കണല്ലേ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണം നിങ്ങളാണെന്ന് തോന്നണല്ല എല്ലാവരും നിങ്ങളല്ല അല്ല അതിൽ ആ ഞങ്ങളിൽ നിങ്ങളില്ല ആ ഞങ്ങളിൽ നിങ്ങളില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയിടത്തല്ലോ പറയണത് ഈ ഇരിക്കണ എല്ലാവരിലും ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റാളാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പിന്നെ വിൽക്കണല്ലേ അത് വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കണം ഞങ്ങളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാവരും ആണോ നിങ്ങളാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വീണ്ടും മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണോ ആ മീഡിയ ഞാൻ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ മീഡിയയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരണം പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരണം ആ ഇതെനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓ അതാണ് അന്നാ പിന്നെ ഒരുത്തിയുടെ കാര്യമല്ല ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരുത്തിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുക വാട്ടറേ ബാബാ ഒരുത്തിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുത്തിക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുത്തിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നാലാമത്തെ ചോദ്യം മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒരുത്തി എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ കയറി ആ ലൈഫിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഒരുത്തിയുടെ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദിക്ക് ചോദിക്ക അത് ചോദിക്ക് ആ വിനായകന്റെ പേഴ്സണൽ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ അതല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പേഴ്സണലി സംസാരിക്കാം നിങ്ങളും ചോദിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ അത് ഞാൻ പറയുമല്ലോ ചോദിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ കാശെങ്കിലും തരാനുള്ള മാന്യത നിങ്ങൾ കാണിക്ക് എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്തിന് ആ അങ്ങനെ ഒരുത്തിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുത്തിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ വിനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിയില്ലേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോ മൂ അത് വിടല്ലേ ഞാൻ വിടൂല നിങ്ങൾ വിടല്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിനായകനോടാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് നിർത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുത്തിക്കാണ് വന്നിരിക്കണത് നക്കറേ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരുത്തിക്കാണ് വന്നിരിക്കണത് അപ്പൊ അത് ചോദിക്ക് ആ അപ്പൊ സന്തോഷം അപ്പൊ നിർത്തണം നിർത്തണം ഒരുത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്ക് വിനായകന്റെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളായിട്ടില്ല വിനായകന്റെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തിക്ക് വേണ്ടിയാ അത് ചോദിക്ക് അതെന്താ ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ വന്
വിനായകനോട് ചോദിക്കെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നട്ടലോട് എന്നോട് ചോദിക്കുക അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ തരും തരും എല്ലാ സിനിമാറ്റിക് ആണ് സിനിമ എന്നും സിനിമാറ്റിക് അല്ലേ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കും നിങ്ങളല്ലേ പത്രക്കാരെ പിന്നെ പത്രക്കാരന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കല് മാത്രമല്ല അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യ ഞാൻ എഴുത്തുകാരൻ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാറില്ല എന്റെ പൊന്നെ വായിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണ പോലെ ആസ് എ വിനായകൻ ആക്ടർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാറില്ല കേട്ടോണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് പറ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ എന്തിനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണത് ശരി ഓക്കെ ശാന്തി അതല്ല ആക്ച്വലി വട്ട് വി ആർ ഹിയർ ഫോർ സൂര്യത്തിന്റെ അല്ലല്ല അത് അല്ലല്ല മനസ്സിലായി അതല്ല പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് ആക്ച്വലി ഒരു പോയിന്റ് എനിക്കിതിലൊരു ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയത് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരുത്തിയുടെ പ്രൊമോഷൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സി ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് ആ ഫ്രണ്ട് ആ അപ്പോൾ അതല്ലല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് മോർ ഹാപ്പനിങ് തിങ് നൗ അതാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവും അപ്പോൾ ഒരുത്തി അതിൽ കുറെ പേരെ ഹൈദരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പടം സോ ഓൺ ബേസിസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് നവ്യ വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഓടിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചു ഇരുന്നിരുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അതെ അടുത്ത അടുത്ത കമന്റ് അല്ലല്ല ഞാന് അതിനുള്ള പറഞ്ഞു പറയാം അല്ലല്ല ആ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ നവ്യയുടെ അടുത്തൊരു ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ സിനിമ സിനിമ ആ സോറി ഈ സിന ഈ സിനിമ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒരു ഭാരം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അത് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിനിമ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രതിനിധീകരിക്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്നത് എഴുത്തിലൂടെ ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തുകയും സംവിധായകൻ കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷ ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഭാരം ഒരിക്കലും ആക്ടേഴ്സ് ചുമക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം അതായത് എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ച ആരോ മാഡം ആണ് ആരോ ചോദിച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളെല്ലാം എഴുത്തുകാരൻ്റെതാണ് പിന്നെ നമ്മളത് പെർഫോമർ മാത്രമാണ് സിനിമയിൽ നവ്യ നല്ലോണം ഓടിയിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഹോൾ കോർ ഓഫ് കണ്ടന്റ് അതാണ് അതായത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു കോർ ഓഫ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ആളെ ആറ് മണിക്കൂറോളം ഓട്ടിച്ച് പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെ വളരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പെൻഷക്തി ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ വുമൺ ആ ഗൗരമെൻറ്റ് ഇതേ ഈ ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓടണ പരിപാടി അല്ലത് അതായത് ഫുൾ എനർജിയിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഒരു എനർജിയിൽ ഓടണം ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം നമ്മൾ വേഗം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റാണ് ഇത് പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും എടുക്കണതേ 
ആ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണേ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരേ എനർജിയിൽ ഓടണം ഒന്നര മിനിറ്റ് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നടക്കൂല സിനിമയിൽ ഇത് നടക്കൂല വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ദറ്റ് എനർജി ഇല്ലേ അത് അത് മസ്റ്റാണ് അഞ്ചു ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ഫൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചു ദിവസം നമ്മൾ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓടുന്നത് ഒറ്റ ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരറ്റ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റൺ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡിനാണ് ഫിനിഷ് ഇത് ആ ടെൻ സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണേ ഫുൾ ടൈം ഈ എനർജി നിൽക്കണ്ടേ നവ്യനെ ഞാൻ നമിച്ചു ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടർക്കും ഒരു ഡയറക്ടർക്കും ഒരു ക്രൂവിനും ഫുൾ ക്രൂവിനുള്ളൊരു എനർജിയാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ആക്ടേഴ്സിനെയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേര് ഓടുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റണ്ണാണ് അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിൻഫുൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ പടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റണ്ണിന് നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ സി നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫൈറ്റുകൾ നമ്മൾ വുമൺ ഫൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓ ഒരു ആ ഇത്രയും ശക്തി അതായത് പെൻ ശക്തി ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും ഉണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത് അവിടെ മെൻ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ല ഇഫ് എ മാൻ ക്യാൻ റൺ എ വുമൺ ക്യാൻ റൺ അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അല്ല ഓരോ ഇപ്പം ഞാൻ അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ഓരോ ടീമുണ്ട് എനിക്ക് സി ദ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വാട്ട് വി ലേൺ ഫ്രോം അഡ്വർടൈസിങ് കാര്യങ്ങൾ എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ദേ മാനേജ് ഇറ്റ് ദ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് വെറും ഒരു റോങ് കൺസീവിങ് ആണ് ഞാൻ ആകെ ഒരു മൂന്ന് സിനിമ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഏതോ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അന്ന് ലാൽ ജോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ സോ ഐ ഡോ ഐ ഡോ നോ സം ഹൗ ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഡു ലോഡ് ഓഫ് വർക്ക് അഡ്വർടൈസിങ് ചെയ്യും കാരണം വെച്ചാൽ അതെൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം തരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അല്ലല്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേ വർക്ക് ആവണം നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം വേണം തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അത് സത്യം തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ അനൂപ് ഫ്രീ ആവില്ല അനൂപ് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആവില്ല സോ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കും കാരണങ്ങൾ ചില സാധനങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ടൈം ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് എല്ലാ മീഡിയാനും അല്ല കേട്ടോ മീഡിയയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മീ ടു ഒന്ന് പറയാവോ പുള്ളിയെടുത്താണ് മീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ അല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേഴ്സണലി വന്നോണ്ട ഞാൻ എല്ലാവരും കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല എന്താണ് മീ ടു ആ നിർത്തിയല്ലേ ആ ഇപ്പൊ കൊല്ല ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് അത് മറ്റത് കട്ട് ചെയ്യും ആ അല്ല പേഴ്സണലായിട്ട് ഇരുന്നില്ലല്ലോ ആദ്യം ഇട്ട് ബോംബ് പൊട്ടിയില്ല ആ ബോംബ് ഇട്ട് ബോംബ് പൊട്ടിയില്ല അല്ല തർക്കിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഏ എനിക്കറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് പെണ്ണിനെ കയറി പിടിച്ചോ അതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറ ബേസ് എന്ത് പറ മീട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങള് ഏത് സ്ഥലത്ത് എനി പ്ലേസ് വർക്കിംഗ് സ്ഥലമല്ലോ വർക്കിംഗ് സ്ഥലമല്ലോ വർക്കിംഗ് സ്ഥലത്താണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു പെണ്ണായിട്ട് എനിക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറ ഭാര്യയുടെ കാര്യം വിട് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഭാര്യ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഭാര്യയായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഞാനല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഭാര്യയായിട്ടാണ് ആദ്യം സെക്സ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആണോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും നിങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്ന് തോന്നണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കണം എന്താണ് മീട്ടു എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഇതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയാം നിങ്ങളൊരു പെണ്ണായിട്ട് എങ്ങനെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും ഒന്ന് പറ എങ്ങനെയാണ് ആ പെണ്ണിനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വിളിക്കണത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും സെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാധ്യമക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ലേ ഇല്ലില്ല ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും സെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഏ നിങ്ങൾ മാറിയേക്ക് നിങ്ങൾ വെറും പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് പെണ്ണിന്റെ അടുത്തും ഞാനാണ് ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ പറയണ മീട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ചോദിക്കും ഇനിയും ഞാൻ ചോദിക്കും എനിക്ക് ആ പെണ്ണായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കും വിൽ ലവ് ടു ഡു ദാറ്റ് എന്ന് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് എന്ത് പറയും മാന്യമായിട്ട് നോ ആണോ എന്നോട് ഇതുവരും ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കണം എന്താണ് മീട്ടു നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങളല്ലേ വലിയ ആൾക്കും താൻ പറ അല്ല അല്ല അതല്ല നവ്യ പറയല്ല നിങ്ങൾ പറ എന്താണ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മീട്ടു എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല മീട്ടു എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല മീട്ടു എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല മീട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻ അതിന്റെ ബേസിക് എന്താന്ന് പറയാ ബേസ് തോട്ട് എന്താന്ന് പറ ആ പറ ചിരിക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഉത്തരം പറ ഉത്തരം പറ ചോദ്യം ചോദിക്കലല്ലേ അതിന് ഉത്തരവും വേണം ആ എന്ത് പരാതി ആ പെൺകുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വാട്ട് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഗേൾ വാട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വുമൺ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് വുമൻ്റെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അറിയോ അറിയോ അറിയില്ല പെണ്ണിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താന്ന് ആ പത്രക്കാരനെ അറിയില്ല ശരി ഇല്ല ഇല്ല അതുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഇറ്റ്സ് ദ ബിഗർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ദ മോർ തിയേറ്റേഴ്സ് യു ഗെറ്റ് ദ മോർ തിയേറ്റേഴ്സ് ദ കൻ റൺ അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ കയ്യിലാണ് അത് എത്രത്തോളം അത് ഓട്ടിക്കണം എത്രത്തോളം അത് നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷറുടെ കയ്യിലാണ് അത് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രസ്റ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൺ അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നമ്മൾക്ക് ആ വിശ്വാസം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ പറ്റി സാറിന് ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നാസരക്കയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പല സിനിമകളും പല പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സിനിമയുടെ ക്രിയേഷനിലായാലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണ് ആയാ യാ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ പടത്തിൽ സഖാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് തെന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാനാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നട്ടൽ കാണിച്ച നാസ്രിക്ക് ഓർത്ത് ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനം വളരെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ സ്നേഹമുണ്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് 
എന്നെ പോലെ ഒരാളെ ഈ പടത്തിൽ വെച്ച് പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നപ്പോഴും പുള്ളി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അല്ല നമ്മൾ റിയൽ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റും ഈ രാധാമണിയെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ആ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാരം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്ന ശ്രദ്ധയാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വി കെ പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിം എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ലൗഡായിട്ട് പറയാതെ നോട്ടീസ് അടിക്കുന്ന പോലെ പറയാതെ ഒരു കഥ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു ശ്രമം അത് വളരെ 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 ഒരു നേർത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവായി എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് വർക്കൗട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ല അത് നമ്മൾ മണി എന്നാണ് ആദ്യം പേരിട്ടത് മണി എന്ന് പേരിട്ടു അതായത് ഏറ്റവും ജനകീയമായ ഒരു പേര് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുലസ്ത്രീയുടെ പേരാവരുതെന്നുണ്ട് നവ്യ നവ്യയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുന്ന പോലെ നവ്യ കുലസ്ത്രീ അല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ ഈ കഥാപാത്രവും ഒരു കുലസ്ത്രീ ആവരുതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് മണി എന്ന് പേരിട്ടത് മണി എന്ന് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഴുവൻ പേര് വേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പം ബാങ്കിൽ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ പേര് പറയണം ആ ഒരു സന്ദർഭ എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ബാലാമണി മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ടാണ് രാധാമണി നിട്ടത് മനസ്സിൽ ഓർത്തു ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തു കാരണം നവ്യയാണല്ലോ വരുന്നത് നവ്യയെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ബാലാമണിയിലൂടാണ് ഇപ്പോൾ മണിയായിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നതും നവ്യയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും രാധാമണി എന്ന് പേര് വന്നത് ഇല്ലില്ല അല്ല ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവർ തരുന്നു ഈസ്റ്റിന് പൊട്ട പൊട്ടറ്റ ഇറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ അത് ഒന്ന് രണ്ട് റിവ്യൂ റിവ്യൂ റൈറ്റേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു പെയിൻ്റർ ഒരു പെയിൻ്റർ ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവർ അവസാനം ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ചുറ്റിനും ഇരുന്ന് ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന നിമിഷം ആ ഭിത്തിയിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് വാൻകോവിൻ്റെ പൊട്ടറ്റ ഇറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റ ഇറ്റ ഇറ്റേഴ്സിൻ്റെ രചന രചനയ്ക്ക് കാരണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഏറെക്കുറെ തുല്യ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ രാധാമണിയുടെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അങ്ങനൊരു ഡെപ്ത് അതിനകത്തുണ്ട് അത് അപൂർവമായെങ്കിലും കുറേ പ്രേക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ റൈറ്റേഴ്സ് അത് കണ്ടെത്തി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വി കെ പി തന്നെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ചോദ്യ ശരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം ഇനി ചോദ്യ ശരങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ അതിനാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെ വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തീയിലെ തീ പോലെ ഇവിടെ മുഴുവൻ തീ ആയിപ്പോ കൊറച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കാം അപ്പോ ഇതെന്താ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് അതായത് ഈ പടം ആക്ച്വലി സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തീരുമ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അതായത് ഞാൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവിടെയാണ് സിനിമ തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ ഫൈറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ടു സ്റ്റാർട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു തീ നമ്പർ ടു സോ വി ആർ അനൗൺസിങ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് and uh, exactly this is what we wanted to say avade radhamani avasheshichu theeramanam edutha going to fight ennulladu avadunnu thodangunu with the support of the police officer case maati munnotu case maati munnotu povu adhe pole ipo vinayagante characterization nammal feel idittulladu aggressive aattulla or character allade വളരെ സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ സബ്മിസീവ്നെസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അഗ്രസീവ്നെസ് ഓൺ ദി ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പൊട്ടിത്
ഫൈറ്റാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സർവൈവൽ കണ്ടു ഇനി ഫൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാവ് ടു സേ നോ റൈറ്റർ ഷുഡ് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് കാരണം ഇന്ന് ഒരു സിനിമ കണ്ട ഒരു ഒരു കുടുംബം കുടുംബം സിനിമ കണ്ട ഒരു കുടുംബം പറഞ്ഞത് ശരിക്കും രാധാമണി ആ ജൂലരിക്കാരുമായിട്ട് പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാനൊരു ഭയങ്കരമായത് അവിടെ അത് തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഇനിയുള്ളതാണ് രാധാമണിയുടെ പോരാട്ടം ഇതിനകത്ത് രാധാമണി പൂരിപ്പിക്കാതെ ഇട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ ഈ സിനിമയിൽ പൂരിപ്പിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അത് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല കണ്ട പ്രേക്ഷകരെ ഓർത്തെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്കും അതുമായിട്ട് ചേർന്നും ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ കഥയുടെ സൂചനകളിലേക്ക് കിടക്കാം അത് നമ്മളായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ വെച്ച ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി രാധാമനയുടെ പോരാട്ടം തുടരും അത് ഒരു സാധാരണക്കാരി ഒരു വലിയ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു കോർപ്പറേറ്റിനോട് അതായത് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാണാത്ത രാധാമണി ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെല്ലുന്ന രംഗം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി രാധാമണി എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടി വരിക കോടതി വരാന്തകൾ എത്രയോ തവണ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളിൽ എത്തരത്തിലുള്ള വിചാരണകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുൻപിലുള്ള പല കോടതി വിചാരണകൾ വിചാരണകളും നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾ അത് ഏത് തരം കേസാണെങ്കിലും അവർ അവരനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരിടുന്ന തിക്താനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രാധാമണി വീണ്ടും ഒരു 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 കോർട്ടിനുള്ളിലേക്ക് എത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും രാധാമണിയുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോവുക അതിനകത്തൊരു ഒരു 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 എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരു രാധാമണിയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുറുകുകയാണ് അതായിരിക്കും ഒരു തെറ്റു അതെ സെയിം സെയിം പ്രൊഡ്യൂസർ ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം ആദ്യം നമ്മളോട് പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ അതല്ല ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതൊരു കമേർഷ്യൽ സിനിമയുടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയും പടം കണ്ടോ ആ അതൊരു കമേർഷ്യൽ മൂവിയാണ് ഒരുത്തി അങ്ങനൊന്നുമില്ല അല്ലല്ല എനിക്ക് അല്ലാന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ചെറിയ ഉത്തരം ഡെയിലി പത്ത് കഥയൊന്നുമില്ല ഞാനും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേ ഒരു വാക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ച് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയിൽ ഇതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു മീഡിയ അതായത് ചാനലുകളാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വാട്സ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള പേഴ്സണൽ സ്പേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരുത്തി പോലൊരു ചെറിയ സിനിമയുടെ വിജ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ഈ മീഡിയാസിൻ്റെ വലിയൊരു എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല 
നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊടുത്ത ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂസും വേണമെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിടാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓരോ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ ആൾക്കാരും വിളിച്ച് ഈ തിരക്കാരന് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല ഇനി പതുക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് ഓരോന്ന് ഞാൻ കണ്ടുടങ്ങുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ സക്സസ്സിലേക്ക് ഉരുത്തിയെത്താൻ ഇനിയും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് വേണം അതെന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു Thank you.